ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் தபூஸ் விளாக் நம்ம இன்றைக்கி பீஃப் ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் சால்ட் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கோகோனட் ஆயில் த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கோகோனட் மில்க் ஒன் கப் பீஃப் வந்து ஒன் கேஜி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பீஃப்க்கு பதிலாக சிக்கன் மட்டன்லேயும் செய்யலாம் ஆனியன் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டொமேட்டோ கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போது பீஃபை நல்லா வாஷ் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சால்ட் வந்து உங்கள் டேஸ்ட் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க சில்லி பவுடர் டூ டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஹோம் மேட் மசாலா நான் வந்து அது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கோகோனட் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு வெங்காயமாக இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் போட்டு நம்ம ஆயில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் இதை வந்து ஊற வைங்க உப்பு எல்லாமே இதில் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம வேக வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை வந்து நல்லா ஊற வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் குக்கரில் இதை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி அஞ்சு விசில் கொடுங்க பீஃப் நல்லா வெந்துடும் சப்போஸ் பீஃப் பிடிக்காதவங்க சிக்கன்லேயும் மட்டன்லேயும் சப் செய்யலாம் நம்ம இதில் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக பிடிக்கும் அஞ்சு விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கடாயில் த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ரெசிபி ஃபுல்லாக கோகோனட் ஆயிலில் தான் செய்ய போகிறோம் என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிடுங்க நான் டூ ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஆனியன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதில் நம்ம நடுவில் நடுவில் ஆயில் ஆட் பண்ணணும் அப்போது தான் வந்து ரோஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நான் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிடுங்க கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே போட்டுருங்க கட் பண்ணி நம்மளுக்கு தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிவிடுங்க எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் தக்காளி வேகிறதுக்காக ஒன் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் இப்போ பீஃபை பாருங்க அதில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியை எடுத்து அந்த தக்காளிலேயே போட்டுருங்க எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வேகட்டும் ஏன்னா நம்ம வந்து கட்டியாக வைக்க போகிறோம் அதனால் இப்போ எல்லாமே போட்டுட்டு அந்த பீஃபையும் அதுலேயே போட்டுருங்க அந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நடுவில் நடுவில் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க இதில் நல்ல ரோஸ்ட் மாதிரி அப்போ தான் வரும் இப்போ ஆயில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கோகோனட் மில்கும் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அந்த கிரேவி நல்லா உங்களுக்கு கொதித்து நல்லா சுண்டி வரணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் கீழே பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கூட அதை வந்து நல்லா சுண்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா எம்மியாக இருக்குது நம்ம கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ரெண்டு தடவை டாஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்ம இதுக்கு காம்பினேஷனாக ரைஸ்லேயும் சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி நானோடையும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது 
நம்ம சேனலில் நிறைய ரெசிபி இருக்குது பார்க்கலனா போய் பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்